may computer shop ka ba? Pero dahil sa pandemic, naghahanap ka pa ng additional source of income? Or, may sarili ka bang internet sa iyong bahay? My cell phone? Computer or laptop? Willing ka bang matuto? Kung gayon, ang video ng ito ay para sa iyo. Tutulungan kita kung paano mag-start ng sarili mong Wi-Fi hotspot business. Sa video ng ito, pag-uusapan natin kung paano mag-start ng Wi-Fi hotspot business. Ano nga ba yung mga advantages ng uri ng negosyo nito? Una, extra source of income. The more sources of income that you have, the better, di ba? Bring internet to users' location. Kahit uh, may lockdown situation tayo, hindi mo na kailangan mag-alala pa, no? Kasi uh, yung internet service mo mismo ang lalapit na mismo sa iyong mga target clients. Safe? Dahil less physical contact? By the way guys, yung uh, Wi-Fi hotspot business na aking i-introduce sa inyo ay voucher type. Okay? Hindi siya yung typical or yung uh, karamihan na piso Wi-Fi. Uh, pinili ko itong uh, voucher type kasi unang-una, uh, hindi ko na kailangang bumili pa ng uh, vendor machine which is alam naman natin na uh, additional cost din ang uh, vendor machine. But I'm not saying na uh, pangit, okay? Yung uh, piso Wi-Fi. No, it's not. Depende pa rin yan sa inyong uh, uh, panlasa, kumbaga, di ba? Ano pa? Economical. Bakit? Kasi less management. Okay? Hindi ka tulad nung uh, computer shop na dati-rati kailangan mo pang mag-hire ng bantay para mag-operate yung uh, negosyo mo, no? Let's say from 8 a.m. to uh, uh, 7 p.m. But on this kind of setup, uh, kahit ikaw lang mismo, no, ang uh, mag-manage at mag-operate nito kahit hindi nakabukas ang uh, store mo. Why? Kasi, voucher type nga siya eh. So, kung meron kang communication sa client mo, okay, hindi mo na sila kailangan puntahan or hindi sila pupunta mismo sa store mo dahil pwede ka nilang i-chat or diba, i-text or tawagan uh, para mag-generate ng voucher. O, oh, diba? Ganun lang kasimple. Ano pa? Less expenses din to, no? Katulad ng uh, electricity at iba pang mga gadgets. Dati-rati kasi, bago ka mag-start ng sarili mong computer shop, diba? Kailangan mo munang bumili ng mga uh, PC sets, ba? Mga printers, uh, computer tables, tapos computer chairs, at iba pa. ba? Siguro, more or less, kailangan gumastos ka ng 100 to uh, half million, no? Depende sa target ng uh, computer sets mo. Pero sa Wi-Fi hotspot business, karamihan sa mga clients ngayon, may sari-sarili ng mga cellphones, di ba? So, hindi mo na kailangan problemahin pa yung mga ganitong klaseng equipments. And of course, isa sa mga laking advantage ng Wi-Fi hotspot business, dahil sa sobrang in-demand ngayon ng uh, internet connection, hindi lahat no, nakakapag-avail ng uh, uh, monthly uh, internet services. Kahit yung mga nasa subdivisions, no, dahil puno na yung slot ng let's say PLDT or Globe sa lugar nila, no, so wala silang choice but to avail um, uh, yung mga loads, no, let's say mga 3 days or 5 days or 1 week sa mga Globe or sa Smart, di ba? So, let's say for example, yung 50 pesos, no? I heard some clients are buying 50 pesos load ng Smart, wherein 3 days daw siya. Pero sa totoo lang, hindi talaga siya umaabot ng 3 days kasi merong data uh, allowance, no? So, I think mga, I'm not sure, no? 8 gig ba or 4 gig? Uh, at least let me know, comment lang kayo guys. So, uh, kapag, let's say, si client nanood ng YouTube, no? So, let's say, yung anak nila, no? Napabayaan ni, ni parent na iwan or i-turn off yung kanilang uh, internet sa phone. So, si, si baby, no? Nag-open ng YouTube. Tapos, napili niya pa 1080p, no? ba baby? Tapos, <laughs> 1080p yung pinili ng kakaiba. So, if that happens, so, anong mangyayari sa kanyang data allowance, no? So, 
obviously mauubos siya kasi nga hindi siya unlimited data. Okay? Oh no! Uh, unlike sa ating wifi hotspot business, kung ang ino-offer mo is only data, di hamak na mas mabilis mo o mas maiinganyo mo si client na mag-subscribe sa iyong internet service. Next, pag-usapan naman natin kung ano yung mga bagay na kailangan mo i-provide to start with this business. First, stable internet connection. It is strongly recommended na fiber connection. Pwede na namang DSL as long as uh, unlimited yung uh, internet service mo. Or pwede rin namang wireless, depende no, kung ano yung available sa area mo. But again, dapat naka-unly service ka para hindi ma-interrupt ang pag-supply mo ng internet sa iyong mga clients. Microtech Router Ang router na to ang siyang magko-configure at magmamanage ng user account, bandwidth management, at iba pang feature sa iyong internet hotspot. Outdoor Wireless Router and Outdoor LAN Cable Since ilalabas natin ang ating internet signal, kailangan natin ng mga devices na ito. And of course, dapat meron kang PC or laptop or tablet or mobile device para naman sa voucher and router management. Next topic, initial capital. Starting with uh, our ISP, ang 50 to 100 Mbps plan na in-offer ni Globe at TLDT as of today ay nagkakahalagang 1,699 up to 2,099 per month. Ang uh, Microtech router naman ay uh, nag-range ng 3,000 to 3,500 uh, na HEX or RB750GR3 model. Outdoor router, I uh, prefer to use Comfast A314N dahil by experience, maganda ang kanyang performance. Na nagkakahalaga naman ng 1,600 to 1,900 pesos. Outdoor LAN cable. Kung 30 meters ang kakailanganin mo, ito ay nagkakahalaga ng mga 350 to 500 pesos only. Wherein, ang estimated total capital natin ay more or less aabutin ng 7,000 to 8,000 pesos only. O, ba? Parang bumili ka lang ng bagong cellphone, di ba? Pero, may negosyo ka na. For those na wala pang idea kung paano nagwo-work ang uh, Wi-Fi hotspot, don't worry. Let's see this. So, let's say this is you, no? Uh, pwedeng ang uh, iyong internet ay nasa loob lang ng bahay. So, you have your uh, Comfast E314N installed sa taas ng uh, bubong mo. Okay? And then, yung mga target location mo, let's say, nasa around uh, uh, 10 to 15 meters lang. Okay? So, kaya-kaya na yan mag-broadcast ng signal kahit isang outdoor router lang ang gamit mo. Okay? Tapos, kung sakali naman yung mga clients mo is nasa uh, around 100 meters, so it is advisable to use a secondary outdoor uh, wireless router, no? So, pwedeng uh, same model lang para at least uh, hindi mahirap to set up. So, with this kind of setup, ito yung tinatawag natin point-to-point, -point, okay? So, merong point A at point B. Si point A, siya yung nag uh, uh, broadcast ng signal, while si point B, siya naman yung uh, nag-re-receive ng signal para ma-extend. Okay? Para mas malawak yung magiging coverage ng uh, Wi-Fi signal mo for those clients na nasa uh, mas malayo ang distance from the point A or base station. Okay? Tapos, yung mga clients mo naman na gustong pumunik sa hotspot mo, they just have to open up their phones or uh, tablets, no? And then, uh, connect to your Wi-Fi uh, signal, and then they will be prompted to enter a voucher code sa ating hotspot portal. Okay? So, ganun lang kadali. So, just open up the phone, connect to the Wi-Fi, and enter the voucher code. Connect the DC. Let me show you a sample Wi-Fi rates and potential income rates. So, depende yan, no? So, sa speed at number users na iaalam mo for every voucher code. So, in my case, ito po yung aking sample Wi-Fi rates. So, I'm giving them uh, up to 3 Mbps starting with 5 pesos 
up to 300 pesos per month. So, meron kanyang-kanyang mga uh, time allocation siya, no? Yung iba per hour, yung iba per days. Okay? And then, meron din naman akong uh, 7 Mbps for 2 users. Uh, I have 10 Mbps with 3 users and 20 Mbps for 5 or more users. Okay? So, depende po ito sa magiging preference mo. So, pwede mo siyang baguhin o pwede mo rin naman siyang gayahin. Okay? At pwede mo rin siyang dagdagan, of course. Now, talking about the monthly income. So, let's see this. No? So, let's say, for example, you have a 10 uh, subscribers, regular clients na bumibili sa'yo ng uh, kahit tag pa 5 pesos lang, no? 1 hour. In 30 days, alam mo ba na pwede kang mag uh, roon ng 1,500 pesos kada. Diba? Imagine mo. And then, let's say, 20 pesos naman ang binibili nila. No? This is one day plan. Uh, with the 10 subscribers, every day silang bumibili. So, in 30 days, imagine mo, meron ka na kagad 6,000 pesos for this kind of plan pa lang. So, what more? Uh, meron kang uh, 10 subscribers na bumibili ng 100 peso, uh, which is 30 days. In my case, bibigyan ka nito ng 3,000 pesos per month. So, sa aking uh, current Wi-Fi hotspot, ito yung mabilis po na uh, maubos na plan ko. No? Kasi para sa amin lang, mas makakatipid sila. Kasi imagine mo, 100 pesos for 30 days, lumalabas ng 10 pesos per day lang yung kanyang presyo. No? Diba? And then, uh, ganun din naman sa 300 peso plan which is lumalabas na 10 peso per day lang din siya in 30 days. That's why 3,000 pesos din ang kanya magiging monthly sales. And then, what more kung meron kang kumukuha ng mga higher plans like 1,000 or 1,500 pesos. No? So let's say, lima sila na nakasubscribe sa'yo in a monthly basis. Alam mo ba na pwede kang kumita ng 5,000 pesos plus 7,500 pesos sa kanilang mga plans? Wherein, on this example, it can give you a potential income of 26,000 pesos lang naman. O, di ba? So, mamimili ka ba ba? So, para sa iba, this is already equivalent to one month monthly income. So that's why this business is really a big help for those who are seeking an extra income like me. Alright, that ends our video tutorial for today. Uh, the Wi-Fi Hotspot Business Introduction. I hope marami kayong natutunang informations at nagkaroon kayo ng interest to have your own uh, Wi-Fi Hotspot business. On my next video, I'm going to show you how to set up your uh, Microtech router uh, for your hotspot business. Please don't forget to uh, like, share, and subscribe to my channel. So once again, this is uh, Webhouse TV. Thank you for watching.